അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പൈനാപ്പിൾ പേസ്ട്രി ആണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പേസ്ട്രിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രഷ് മിൽക്ക് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കേട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അധികം പുളിപ്പില്ലാത്ത കേട് വേണം നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ടയില്ലാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി അഥവാ കുറച്ച് പുളിപ്പ് ഇതിനുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ പാലുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു പുളിപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതും മാറിക്കിട്ടും പാലിവിടെ ഞാൻ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലെ പാലാണ് അല്ലാതെ തിളപ്പിച്ച് ചൂടോടെയുള്ള പാലൊന്നും അല്ല ഇത് അപ്പം ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് ഞാനിവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ വലിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പെടുത്ത് വെക്കണം ഈ അരിപ്പിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ മൈദ മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിന്റെ കപ്പാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് പാൽപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചിടാം നമ്മളിത് ഇതുപോലെ അരിച്ചിട്ട ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും എല്ലാം എല്ലായിടത്തും മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് എടുത്താൽ മതി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത്രയും ഒരു കപ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ല മധുരം കുറച്ച് മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് എടുത്തത് അപ്പൊ ഈ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാലിന്റെ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഹാൻഡ് മിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇലക്ട്രിക് മീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതിയാകും പക്ഷെ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് നമുക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ കഴിയും കണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ മിസ്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വരും നല്ല സ്പീഡിന് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ശരിക്കും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുട്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാനിത് ഇലക്ട്രിക് ഓവനിലല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു പേസ്ട്രിയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഈ പൈനാപ്പിളിന്റെ എസൻസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇത് പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ ഫ്ലേവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ബേക്കായി വരുമ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും നല്ല ഒരു പൈനാപ്പിളിന്റെ മണം വരും കേട്ടോ കണ്ടോ ഇതിവിടെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു കേക്ക് ടിൻ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇതിലേക്കൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ ഒരു പഴയ കേക്ക് ടിൻ ആണ് അപ്പം അത് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് ബേക്ക് ചെയ്താണ് ഇതിങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന് പുറത്തേക്ക് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കും കേക്ക് ടിൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ കേക്കിന്റെ കൂട്ടെടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇതിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ നിങ്ങൾ
എന്തെങ്കിലും എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിത് ഒരു ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഉരുളിയിലാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ പാൻ ആയാലും മതിയാകും അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇത് ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് ഒരു ഏഴെട്ട് പ്രാവശ്യം ബേക്ക് ചെയ്ത ഉപ്പാണ് ഞാനിത് ബേക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്ന് തണുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കി സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അത് ഈ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഓവൻ എങ്ങനെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ പാനും പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഞാനിപ്പോ എല്ലാവരുടെയും സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഉരുളിയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചു ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തു ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു ലിഡ് കൊണ്ട് മൂടി വെക്കാം പാകത്തിനുള്ള ലിഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതായത് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം ഇതിവിടെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഈ ഉപ്പൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അതായത് ഈ പാത്രം ഫുൾ ആയിട്ട് ചൂടാകും അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വെക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഉരുളി നല്ലതുപോലെ ചൂടായിരിക്കാണ് ഇനി ഇതിന്റെ ലിഡ് നമുക്ക് മാറ്റാം മാറ്റിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്ലെയിം കുറച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലല്ലേ വെച്ചിരുന്നത് ഇനി ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തീരെ ഫ്ലെയിം കുറഞ്ഞും പോകരുത് ഒരുപാട് കൂടിയും പോകരുത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ലെവൽ പ്ലേറ്റ് വെച്ചു കൊടുക്കാം പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വെക്കുമ്പോഴേക്ക് ഉപ്പ് രസം കേക്കിൽ വരുമോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഉപ്പ് രസം വന്നിട്ടില്ല ഇതുപോലെ കേക്ക് ടിന് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ ഈ ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ട ട്രേ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള വലിപ്പത്തിലുള്ള പാത്രം വേണം നമ്മൾ പുറത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ നമ്മൾ എല്ലാം ആക്കി വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ലിഡ് കൊണ്ട് ഇത് മൂടാം കണ്ടോ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ലിഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമ്പു കൊണ്ട് ഇത് അടച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് മൂടേണ്ടത് ഇതിലിപ്പോ ഹോളുള്ള ലിഡ് ഒന്നും അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അടഞ്ഞിരിക്കാണ് ഇനി ഇതൊരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ കേക്കില് നമുക്ക് ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള ക്രീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഏകദേശം ഒന്നര കപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് പൗഡറും ഉപയോഗിക്കാം നല്ല തണുപ്പിച്ചെടുത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം തന്നെ എടുക്കണം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് കൊണ്ടും സ്പീഡിന് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററിലാണ് ഇത് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ എസൻസും കൂടി ഒഴിച്ചെടുക്കാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാനിവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴേക്ക് ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ആകും ഇതിപ്പം ഞാൻ കേക്ക് റെഡിയാവുന്ന നേരം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് അപ്പൊ കേക്ക് റെഡിയായി ഒന്ന് തണുത്ത ശേഷം മാത്രമേ ഇനി ഞാൻ ഈ വിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രീം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഇറക്കുമ്പോഴേക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇതൊന്ന് ഇരുന്ന് സെറ്റ് ആകും ഇതിവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോ നോക്കിയപ്പോഴേക്ക് റെഡി ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇനി ഇത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ലിഡ് ഞാൻ മാറ്റുവാണ് കണ്ടോ കേക്ക് ഇവിടെ പാകത്തിന് എന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഒരു സ്ക്യൂർ ഉണ്ട് ഇതൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഈ സ്ക്യൂർ ഉണ്ട്
കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടെക്സ്ചർ ആണ് ഇനി ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ ശരിക്കും നല്ലൊരു പൈനാപ്പിളിന്റെ മണമാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് കേട്ടോ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് ഒട്ടും കരിയുകയോ അടിക്കു പിടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി കേക്കിന്റെ ഈ സൈഡ് എല്ലാം ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയായിരിക്കും ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം കളയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അത് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ മാറ്റി വെക്കാം ഇതുപോലെ വളരെ തിന്നായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇനി ഈ കേക്കിനെ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അതായത് നേർ പകുതി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ശരിക്കും ഇതൊരു ഓവനിൽ വെച്ചെടുക്കുന്ന കേക്കിന്റെ അതേ ടെക്സ്ചർ ആണ് ഇനി നമുക്കിത് പേസ്ട്രി എങ്ങനെയാണ് തേക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനൊരു നാല് സ്ലൈസ് പൈനാപ്പിൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഈ ടിന്നിലിരിക്കുന്ന ഈ ജ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ കേക്കിലേക്കൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഈ ജ്യൂസ് ഇനി ഈ ജ്യൂസിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതിലേക്ക് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല ഒരു പൈനാപ്പിളിന്റെ ഫ്ലേവർ കിട്ടാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പൈനാപ്പിളിലേക്ക് ഒരു കാൾ ടീസ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇനി ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിളിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഡ്രോപ്പ് യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ അല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചേർക്കണം എന്നില്ല ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാനാണ് ഈ യെല്ലോ പെർമിറ്റഡ് യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കളർ ചേർക്കണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഈ കേക്കിന്റെ ടോപ്പ് ഭാഗം കുറച്ചൊന്ന് അതായത് ഈ ഒരു വളരെ തിന്നായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം ഈ സിറപ്പ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഇത്രേ വരത്തുള്ളൂ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ കേക്കിന്റെ ഒരു പീസ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പൈനാപ്പിളിന്റെ ജ്യൂസ് ഇല്ലേ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് മിക്സ് ചെയ്തതാണ് അതൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ടോപ്പ് കുറച്ചൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഞാൻ മാറ്റിയത് ഈ സിറപ്പ് ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് തേച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് തിക്നെസ് തന്നെ തേച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ നല്ല തിക്കായിട്ടിരിപ്പുണ്ട് സൈഡൊന്നും നമ്മൾ ഈ സമയം തേക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ലാസ്റ്റ് തേച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പൈനാപ്പിൾ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ അതിന് പുറത്തേക്ക് കേക്കിന്റെ മറ്റ് പീസ് വെച്ചു കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ പൈനാപ്പിളിന്റെ സിറപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീമും നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് വെച്ച് തേച്ചു കൊടുക്കാം ഈ സമയമാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ സൈഡിലും വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ച് കവർ ചെയ്യേണ്ടത് കേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇത് ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇതൊരു ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് തിക്കായി കിട്ടും ഞാൻ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഞാൻ അരമണിക്കൂർ സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എടുത്തിട്ട് വന്നതാണ് 
ഇനി ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ പീസ് ചെറിയ വെക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഓരോ പീസ് പൈനാപ്പിളും വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ പൈനാപ്പിൾ പേസ്ട്രി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേസ്ട്രിയാണിത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചത് അപ്പോഴേ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുവാനും ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ സലു കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി റെസിപ്പികൾക്കായി സലു കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേസ്ട്രിയാണിത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പൈനാപ്പിളിന്റെ ഫ്ലേവർ നല്ലതുപോലെയുള്ള ഒരു പേസ്ട്രിയാണിത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും